Assalamualaikum. Apna channel NTV Niyomito Rustal Market Watch. Apna dil shabai kya amontron jana chhi. Ami hamen doshi das ke apna dil shalte thak bo doshak mandali. Aar aaj ke bishoy jeta amra alochana korar jono rekhe chhi. Sheta holo je cyber security jeta bishal alochito ekti. Amader ekhon jebhabe hotche banks gulote Bangladesh banker jeta samosa hoye galo. আমাদের অন্যান্য স্থাপনা যেগুলো আছে সেগুলো কিন্তু আমাদের দেশে অনেক বড় বড় প্ল্যাটফর্ম আইটি প্ল্যাটফর্ম কিন্তু রয়ে গেছে সেগুলো কতটুকু নিরাপদ এবং সেগুলো নিরাপত্তার জন্য ফারদার কি কি করণীয় সেই বিষয় নিয়ে আলোচনা করব অবশ্যই বাজার নিয়ে আলোচনা করব দর্শক মণ্ডলী আজকে আমরা তবে আমরা শুরুতেই আলোচনা করব সাইবার সিকিউরিটি নিয়ে আমাদের আজকে গেস্ট হিসাবে যারা আমাদের সাথে যোগ দিয়েছেন আমি প্রথমে পরিচয় করিয়ে দিচ্ছি আমার বাম দিক থেকে জনাব সুব্রকান্তি চৌধুরী ডিএমডি ডিপটি ম্যানেজিং ডিরেক্টর সিডিবিএল জনাব সুব্র উনার পাশে আজকে আমাদের গেস্ট আছেন জনাব আক্তার হোসেন সালনামাত পুঁজিবাজার বিশ্লেষক উনি একাধারে চার্টার্ড অ্যাকাউন্টেন্ট আপনাকেও আমার ডান পাশে দর্শক মণ্ডলী আজকে আছেন ডক্টর রাশেদ আল মামু তিতুমির অধ্যাপক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং উনি চেয়ারম্যান উন্নয়ন অন্বেষণেরও আমরা শুরুতে চলে যাচ্ছি জানাব সুব্রকান্তির কাছে দাদা আপনি যেটা জানেন যে আমাদের দেশে অনেক অটোমেশন হয়েছে আমাদের দেশে অনেক বড় বড় আইটি ইনফ্রাস্ট্রাকচার রয়ে গেছে যেমন আমি যদি নাম ধরে বলি ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ ইজ ওয়ান অফ দ্য বিগেস্ট আইটি প্ল্যাটফর্ম দেশে টেলিকমগুলো আছে তার সাথে সিডিবিএল আছে এরকম অনেক বড় বড় স্থাপনা কিন্তু আমাদের আইটি সেক্টরে আছে দেশে এখন এই অবস্থায় যেখানে আমরা দেখছি যে বাংলাদেশ ব্যাংকের একটা ঘটনা ঘটে গেল তার সাথে অনেকগুলো ঘটনা কিন্তু জড়িত সেগুলো টুকটাক ঘটে যাচ্ছে অহরহি আমাদের এই বড় স্থাপনাগুলো কেমন সিকিওর বলে আপনি মনে করেন ধন্যবাদ আপনাকে আমাদের বড় স্থাপনার মধ্যে আপনি আপনি যেভাবে বললেন যে আমাদের আমরা যেহেতু ক্যাপিটাল মার্কেট নিয়ে আসি কথা বলছি আমি ক্যাপিটাল মার্কেটের মধ্যেই থাকি স্টক এক্সচেঞ্জগুলি একটা বড় প্ল্যাটফর্ম ইউজ করছেন ওরা ট্রেডিং প্ল্যাটফর্মটা ইউজ করছেন আর আমি যেহেতু সিডিবিএল থেকে আসছি আমি সিডিবিএলের পার্সপেকটিভে বলি আমরা একটা বড় প্ল্যাটফর্ম ইউজ করছি এবং এইটা এই প্ল্যাটফর্মটা আমরা বেসিক্যালি সেটেলমেন্ট প্ল্যাটফর্ম হিসাবে আমরা ইউজ করছি আমরা ব্যাক অফিসে কাজ করছি এখন আমি সিডিবিএলের সাইবার সিকিউরিটি নিয়ে এখন বাংলাদেশ ব্যাংকের যে ঘটনাটা ঘটেছে এটা স্বাভাবিকভাবেই সবাই একটু উদ্বিগ্ন যে এই যে বড় বড় সাইবার ইয়েগুলো আছে স্থাপনাগুলো আছে এইগুলি কিভাবে এগুলি আদৌ সিকিউরিটি কি না এবং আদৌ সিকিউরিটি কি না এটা নিয়ে অনেকেরই ইয়ে আছে তো এটার ব্যাপারে আমি সিডিবিএলের ইয়ের ব্যাপারে বলতে পারি সিডিবিএলের যে প্ল্যাটফর্মটা আছে এটা আমরা মনে করি যে ফুললি সিকিউরড ফুললি সিকিউরড এই কারণে কেন বললাম কারণ জিনিসটা হলো যে সিডিবিএল যে অপারেশনটা চালায় এই অপারেশনটা আমরা বেসিক্যালি আমরা একটা প্রাইভেট নেটওয়ার্কের মধ্যে দিয়ে চালাই এবং আমাদের এই নেটওয়ার্কের সাথে কোনোভাবেই ইন্টারনেটের রিলেশন নেই ইন্টারনেট আমাদের এটার সাথে ডিপেন্ডেন্ট না তো আমাদের যে প্রাইভেট যে নেটওয়ার্ক দিয়ে আমরা চালাই প্রাইভেট নেটওয়ার্কে শুধু আমাদের ইয়েতে আমাদের নেটওয়ার্কের মধ্যে বা আমাদের সিস্টেমের মধ্যে আমাদের সার্ভারের মধ্যে আসতে পারেন একদম অথরাইজড আইপি থেকে অথরাইজড আইপি থেকে এন্ট্রি হয় এবং অথরাইজড আইপি থেকে যে এন্ট্রিগুলো হয় এগুলি সিকিউরড পাসওয়ার্ড এবং ইউজার নেম ইউজ করেই আসা হয় এর বাইরে কেউ আমাদের অ্যাপ্লিকেশনে বা আমাদের সার্ভার এন্ট্রি করতে পারে না এবং এইটা আমরা সব সময় মনিটর করি যে আনঅথরাইজড কোনো অ্যাক্সেস অ্যাটেম হচ্ছে কি না অ্যাক্সেস তো পরের কথা অ্যাটেম হচ্ছে কি না যদি অ্যাটেম হয় সেটাই আমাদের মনিটরিংয়ের আওতায় চলে আসে এবং এই পর্যন্ত আমরা এই ধরনের কোনো আনঅথরাইজড অ্যাটেম্পও কিন্তু পাইনি এবং তার সাথে আমি যদি যোগ করি যে আপনাদের এই জিনিসটা কিন্তু যেখানে আইটি স্থাপনা আছে সেখানে কিন্তু সিকিউরিটির কিছু মেজার্স নেওয়া হয় কিছু ডিভাইস ইউজ করা হয় সিকিউরিটি পারপাসে এবং সেখানে ফায়ারওয়াল থাকে অন্যান্য অনেক কিছু থাকে সো সেই জিনিসগুলো 
डेफिनेटली आशा करी जो सी डि एल ए रही है और सी डि एल एक सिक्योर्ड आई टी प्लैटफर्म मन करी जेमनटा ढाका स्टक एक्सचेजों एक सिक्योर्ड प्लैटफर्म यचुअलिटू जदि बोली इट इज ए कंटिन्यूस प्रसेस इनफैक्ट सिक्यूरिटी क्योंकि बाक क्यूँ एक एक छाड़े जरा एरा क्यु चेष्टा करते ही था सो दिस इज ए कंटिन्यूस प्रसेस अपना सिक्यूरिटी एखने मन है जो दुईटा स्थापन ही ढाका स्टक एक्सचेज बोलें और सी डिबी एल बोलें उनारा क्यों शुरू थे खूब सोच्चार बिकज यही इम्पर्टेंट एक जिन एखने अनेक रकम प्रसिडियरल यूजेज प्रसिडियरल कि आलमोस्ट प्रिटी सिक्योर रईट स्टप कर दिल सब समय मनिटरिंग रखते हैं रिव्यू करते हैं सैबार सिक्यूरिटी एम एक इश्यू ये जो मनिटरिंग मध्य ना रखी और सब समय अलार्टनेस जो ना थे जेकोधर एटैक होते सो हमें इटा बोलते अलार्ट आज ढाका स्टक चेन्ज हमारे धारणा वनारा अलार्ट आज सब समय मनिटरिंग रखें और यहाँ विशेषकर कैपिटल मार्केट रिलेटेड सिक्यूरिटी को शंका उद्विग्न हार मत तेम कोवस्था क्यों नहीं उद्विग्न हार मत को नहीं मोटामुटी दुईटा प्लैटफर्म ही सिक्योर्ड एक जिन एक जानते चाचीम मन पड़े जो गत तीन चार बचर आगे पाँच सात बचर आगे क्यों देखे ऐल इंटरने आई टी सिक्यूरिटिर उपरे एक्सपार्ट को पावा जो ना तेम ऐल पढ़ाशन करतना तो जेदि बसी चाहिदा से दिखे जित सो एखी देखते पासी बस यही सेक्टारे भलो पढ़ाशुना कर ऐला क्यों एंग्लेशे वनारा पढ़ाशुना करार जाना मत ढाका स्टक एक्सचेजे देखे जो आई सी टी सिक्यूरिटी एक्सपार्टस क्यों नियोग तरा सब समय क्च कर जा आई टी सिक्यूरिटी एक्सपार्ट जरा आनारा जे काजगुलो कर तरह अनेक क्ज ही हे बेपारे अपनारे एक जानते चाची जो आो फार्दार कि सिक्यूरिटी मेजार्स नीते धन्यवाद प्रथम जेटा बोलो से बड़ लेसन हो गल जी एक बड़ लेसन एखान क्योंकि अनेक शिक्षार आव एखी क्या प्रत्येक क्षेत्र प्रत्येक कैम्पेनी प्रत्येक सेक्टर रेगुलेटर जेखने जे आ क्यों तर सिक्यूरिटी बेपारे क्योंकि जथेष अलार्ट होते हैं सब चेहरे स्टेपस फार्दार ये और फार्दार कि भाव में प्रोटेक्ट करा जाए क्योंकि इम्पोर्टेंट जिन कि आसल जे आपने जो बोलें जे आई सी टी एक्सपार्टर कथा बोलें विभिन्न टेक्निकल पीपल आई सी टीट इज वन अब द कंट्रोल उसर एक बेपार आज है कि प्रथम जिन दि पार्सन हुईज लुकिंग आफ्टर दि सिसटेम पार्सन मास्ट बी ए मैन अफ इंटीग्रिटी अर्थात से जुदी तारा जुदी तर दायित्व प्रपारलि अनेसलि उू डिलिजेंस इंडिपेन्डेंटलि उथ इंटीग्रिटी तर पालन ना कर कि ना करते क्योंकि सिसटेम फेलियर तो है कंट्रोल उइकनेसगुल बेरा से आई टी ओर एक्सपार्ट लोक ना थे हाँ जो बोलें टेलिकम्यूनेशन सेक्टर बोलें विभिन्न सेक्टर एन अनेक अटोमेशन हो गए हाँ एक समय अटोमेशन छो ना सीगुड़ ओईर प्रश्न आसतना क्योंकि जेहतु आस्ते आस्ते अटोमेशन दिखे चले जा प्रत्येक कैम्पानी तर फांगशनल फांगशन अटोमेटेड हो जा क्योंकि इनफरमेशन सिसटेम सिक्यूरिटी पेपर चले आसे अनेक देखें आप कैपिटल मार्केट अनेक इनफरमेशन मार्केट आज के कटा शेयर कें सबा जेने जा हाउस से कटा शेयर के कल एट इनफरमेशन सिक्यूरिटी नाई जेने जा सबा तमें एखे एक कंट्रोल उइकनेस चले आसे जेटा बोलब मेन क्योंकि रान करते 
আমি যদি নিজে ঠিক না হই আমার মেশিন যতই আপনার ফায়ারওয়াল থাক যতই প্রোটেক্ট থাকুক না কেন আই ক্যান ব্রেক ইট তো সুতরাং সিস্টেম শুড বি রোবাস্ট পাশাপাশি দি পার্সন হু ইজ রেসপন্সিবল দে শুড বি আমি বলবো যে অনেস্ট দি শুড বি অনেস্ট এই জন্য বললাম যে এই এই কম্বিনেশনে একটা সিস্টেমটা শুধু রোবাস্ট হলে পার্সন যদি ওরকম অনেস্ট না হয় তাহলে ইট উইল নট ওয়ার্ক তো সুতরাং দি কম্বিনেশন অফ বোথ দি সিস্টেম অ্যাজ ওয়েল এজ দি পার্সোনাল এটা কিন্তু মানে এটা একটা একইভাবে কাজ কর কাজ করতে হবে তাহলেই কেবল একটা সিস্টেম ইফেক্টিভলি রান করবে আদারওয়াইজ আপনার কলটন উইকনেস থাকতে হবে এবং আমাদের যারা এই সিস্টেম ইউজ করছি আমাদের প্রত্যেককে কাজ হলে এই যে আপনি যে এই যে এই যে অডিটের কথা বললেন এই অডিটের কাজ হলো আপনার কন্ট্রোল উইকনেস কোথায় কোথায় আছে সেগুলো বের করা এবং ডেলিগেশনস এগুলো ঠিক মতো কারণ আপনার যদি ওই ধরনের ডেলিগেশন না থাকে অ্যাপ্রুভাল সিস্টেমে যদি ওইরকম আপনার কোনো যদি ব্রিয়ার না থাকে তাহলে এই কন্ট্রোল উইকনেসটা থেকে যায় আর কন্ট্রোল উইকনেস যেখানে থাকবে সেখানে আপনার এই ধরনের মেনিপুলেশন বলেন ম্যাল প্র্যাকটিস বলেন কিংবা এরকম দুর্নীতি বলেন এগুলো চলতেই থাকবে ধন্যবাদ আমাদেরকে যারা ম্যান বিহাইন্ড মেশিন ওদেরকেও একটু দেখতে হবে ওরা কেমন এবং অডিট রিপোর্টটা নিতে হবে এবং আমার মনে হয় যে এই সকল যত বড় প্ল্যাটফর্মসগুলো আছে সেখানে সাইবার সিকিউরিটি গাইডলাইন হওয়া উচিত যে কিভাবে সেটা পরিচালনা হবে সেগুলো হলে পরে অনেকখানি কিন্তু কমে আসবে এই জিনিসগুলো এবং তার সাথে আমরা দেখি যে যারা ইউজার তারা কিন্তু অনেক অংশে মানে মেন প্ল্যাটফর্মের কথা বলছি না আমরা যারা ধরেন ইউজার আছি ইউজাররাও কিন্তু আমরা প্রায় দেখে থাকি যে ওনারা লাইসেন্স সফটওয়্যার ইউজ করেন না তো লাইসেন্স সফটওয়্যার ইউজ না করার ফলেও কিন্তু বিভিন্ন রকম সিকিউরিটি প্রবলেম হতে পারে এটা আমার হাউসে যেমন সেটা আমি বলছি কিন্তু যারা বড় প্ল্যাটফর্ম টেলকম বলেন কিংবা ডিএসসি বলেন কিংবা সিডিবিএল বলেন ওনারা তো সব কিছু লাইসেন্স আছে ওনাদের সমস্যা না এটা আমাদের কথা বলছি এই জাতীয় কিছু কিছু জিনিস আছে যেগুলো আমার মনে হয় যে অ্যান্টি ভাইরাস অ্যান্টি ভাইরাস ইজ ওয়ান অফ দ্য ইয়ে বিকজ ওখান থেকে কিন্তু বাগ আসতে থাকে সো অ্যান্টি ভাইরাস যদি লাইসেন্স না হয় আমি যদি ইন্টারনেট থেকে যদি ডাউনলোড করে আমি সেটা ইউজ করা শুরু করি তাহলে কিন্তু বিপদের সম্ভাবনা থেকেই যাচ্ছে আমি একটু এবার প্রসঙ্গ একটু চেঞ্জ করতে চাচ্ছি আমি একটু প্রসঙ্গ মার্কেট নিয়ে আলোচনা করতে চাচ্ছি এখন এই সেগমেন্টে জানা আপনি তুমি আসলে আপনি যেভাবে নিরাপত্তাকে বিস ধরছেন এটা খুব আংশিকভাবে যে বিষয়টা উঠে আসছে সেটি হচ্ছে যে নিরাপত্তা বলতে কিভাবে আমি বুঝব নিরাপত্তার ধারণা কি সুযোগ প্রযুক্তির নিরাপত্তা না আসলে যারা নিরাপত্তা বিধান করেন অর্থাৎ যিনি বাজারে আছেন তিনি আসলে নিরাপদ বোধ করেন কি না এবং তার মধ্যে আস্থা আসে কি না তা আমি আপ আচরণগত অর্থনীতি বা ব্যবহার মানে বিহেভিয়ারিয়াল ইকোনমিক্স এবং ইনফরমেশন ইকোনমিক্স এবং ইনস্টিটিউশনাল ইকোনমিক্সের থেকে আমি কতকগুলো বিষয় আলোচনা করতে চাই যেমন একটা বিষয় উনি তুলেছেন সেটি হচ্ছে যে যে অভ্যন্তরীণ ব্যবসা অর্থাৎ হচ্ছে ইনসাইডার ট্রেডিং তো বাংলাদেশে তো আসলে শেয়ার বাজার কি নিরাপদ ছিল আমরা এখন কেন সঙ্গী হচ্ছি কারণ আমরা দেখছি যে একের পর এক জালিয়াতির ঘটনা ঘটেছে এবং কোনো প্রতিবিধান করেনি তার মানে হচ্ছে যে নিরাপত্তাহীনতার বিরাট অংশ ছিল আমরা এখন নিরাপত্তাহীনতার খুব ক্ষুদ্র অংশ নিয়ে আলোচনা করছি কারণ হচ্ছে যে আপনাকে দেখতে হবে হচ্ছে যে বাজারের যে ব্যবস্থা সেগুলোর মধ্যে আসলে ত্রুটি কি এবং বিশেষ করে যিনি আসলে প্রতিবিধান করেন বা তদারকি প্রতিষ্ঠান আছেন যেটাকে আমরা বলি রেগুলেটরি অথরিটি তারা আসলে কতটুকু নিরাপত্তা যিনি আম আমানতকারীকে দিতে পারছেন আমরা যদি সেইখান থেকে যদি নিরাপত্তার কনসেপ্টটা না আনি আমরা যদি খুবই ছোট একটা নিরাপত্তার খুব ক্ষুদ্র অংশ নিয়ে আলোচনা করি তাহলে পূর্ণাঙ্গ হবে না তাহলে আপনি যদি দেখেন তাহলে দেখবেন বাংলাদেশের পুঁজিবাজারের অনেকগুলো কাঠামোগত দুর্বলতা আছে এবং সেগুলো নিয়ে একেবারেই কথা হয় না আমরা আলোচনা করি হচ্ছে কতকগুলো বিষয় নিয়ে যেগুলো আলোচনার দরকার আছে কিন্তু আমরা বিগ পিকচারটা ভুলে যাই তা আমরা আমরা যদি দেখি লক্ষ্য করেন প্রথম লক্ষ্য করেন যে বাংলাদেশে আপনি নিরাপত্তাহীনতা এবং প্রতিবিধানের ব্যবস্থা আমরা দেখছি যে হচ্ছে যে একটা বিচারহীনতার সংস্কৃতি কাজ করছে একটা 
कमिटी गठन करा हे तरा प्रस्ताव दिखे कंतु कोधान ग्रहण करा से एक बार है एक घटे जा तर मैं रेगुलेटरि अथरिटर आसले कतटुकु सक्षमता आव तर इच्छा आव राजनैतिक कतटुकु इच्छा आई एक घटनाटा घटे तर मान हे रेगुलेटरि प्रसेसर मध्य एम कतगुलो फाँक आज फाँकर मध्यमे आसले कतगुलो लोक यान आपनर विभिन्न भाव लुट बा उन्न करते जेमन हे इदानी हमें कतगुलो विषय नहीं आस्ते जा कारण आगे अर्थशास्त्र अतट आलोचना हतो ना ये कि आगे दुई हज़ार तेर साले जिन फिनान्सियल मार्केटर उपरे नोबेल पेलें रबार्ट शिलार तीन देखा हे फानसियल मार्केटे सब चे बड़ जिन हे मानिपुलेशन और डिसेपन एवं कि भाव दाम निर्धारण है जेटा आ एक जन नोबेल प्राइज उनार जो जर्ज आकाल्लभ जिन इन्सिडेंटाली ए फेडरल रिजार्भर जिन चेयरपार्सन तर स्वामी तो अपनर ये जो क्यागुलो हे क्यागुलो कौ आलोचना हा आसले शेयर बजारे व्यवस्था के भाव देख प्रथम अपनी स्ट्राक्चारल उकनेस चिंता करें जो प्रतिविधान आखानकार मध्य क्यों दूटो विषय भारसम्यता नहीं हे पुजी गठन और एक हे अमानतकारी एन आनी पुजी गठन चिंता करें आनी एक तथ्य नीन बांगलेशे पी हज़ार कोटी टाक बैंक नहीं कम्पानीगुलो और पुँजीबाजार नहीं है तीन हजार कोटी टाक क्यों तर मान हे बैंक के लुटपाट कराटा खूब सहज ता छाड़ा उत्तर कि होते पुँजीबाजारे आपनर मात्र तीन हजार कोटी टाक आस ग बचरे और पैंषट्टी हज़ार कोटी टा जो उल्टो कथा कारण हे पुँजी तो आसे पुँजी बजार थे बैंक थे तो आसबें तर मान कि तेजे प्रक्रिया आई प्रक्रियार मध्य हे जोर जबरदस्ती सरकारी क्षमतार अपव्यवहार माध्यम कि भावे अर्थ आहरण करा जाए से ही अर्थ आहरण करारे अपनर को विचार होना ये देखी तो एक नम्बर स्ट्राक्चारल उकनेस कारण हे कैपिटल फर्मेशन हो कैपिटल मार्केट थे क्योंकि देखी हे तथ्य हे कैन जाश्चय कारण आना हमें तो उन्नी जा यहाँ हे एक नम्बर द्वित हे दाम कि निर्धारण करबें दाम निर्धारण कर बुझी ये नोबेल प्राइज उनारे कथा बल दाम कि निर्धारण करबें दाम निर्धारण करबें हम भविष्य जो लभ्यांश दे से बार्टा करबें अर्थात डिसकाउंट कर आपनर एखकर आपनी दाम निर्धारण करबें कंतु आप देखी हे कि आगे उन्नी बोलें जे को जगह शना जा दाम निर्धारित है तर मान हे से हीखने एक प्रचुर रकम इनसाइडर ट्रेडिंग हम ये देखी जो आस्थाहीनतार बेपार आज कारण रेगुलेटरि रेजिम नाई तीन नम्बर आपनी आसें हे एखे बिराट एक असमता आज जी प्लिज हमारे मूल विषय हे निरापत्ता के पूर्णांग दृष्टिकोण के देखते हैं निरापत्ार सब चे बड़ प्रयोजन कारण हे बनियोगी मध्य आस्था फेराते हैं सेटार जन तो निरापत्ता दरकार जाते ता निश्चित होते ता जे भाव बिक्री कर क्षेत्र में जो मन है से बांगेर पुँजीबाजारे बड़ रकम काठामोगत समस्या आता आसले तदारकारी प्रतिष्ठानगुलो देखें ना तर उदाहरण हिसाब से उल्लेख कर बजार थे मानुष कत टा बैंक व्यवस्था थे कत टा नार कथा ना कारण हे बैंक व्यवस्था थे तो हे स्वल्प मेयदी अर्थात मेयदी मेयदी करबें और जेटा आसले कारखाना स्थापनार जे अपना जेटा के बोले वार्किंग कैपिटल से व्यय करबें ट्रेड फाइनान्स व्यय करबें क्यों पुँजी गठन अर्थात हे इक्टी फर्मेशन कर कैपिटल मैं तर मैं कैन हा से हीखने आसले बड़ रकम समस्या आ द्वित जो समस्या मन मोने, मन करी जेखने निरापतार साथ जड़ित से हे आसले सरकार जे तथ्य दे तथ्यर मध्य बिराट रकम तफात आफात हे आपनी जदि को रोगे आक्रांत हन तेल आपनी कि करें डाक्त के देर जे आपनी ताके सबसिडाइज करें अर्थात सरकारी हासपत् रखें कंतु आपनर देश एगिए जाए कलोचन देखी नहीं फाइनान्सियल एडभइस अर्थात हे आपनी कथाय कि खाए यह व्यवहार करबें तरज सरकारी को उद्योग आन आपनी जदि वोट पब्लिक गुड मन करें तो पुँजी गठन तो आो बड़ रकम पब्लिक गुड 
সেইখানে আপনার ফাইনান্সিয়াল অ্যাডভাইস বা সিটিজেন অ্যাডভাইস ব্যুরো অর্থাৎ নাগরিকদের এর ব্যবসায় বিনিয়োগ অথবা ব্যাংকে বা আর্থিক প্রতিষ্ঠান থেকে কারণ হচ্ছে যে কেন কারণ নাগরিকরাই তো খেয়ানতটা হচ্ছে কারণ যত শেয়ার বাজারের কান্না শুনছি এটা তো আম নাগরিক তো এদের যদি রাষ্ট্র হয় সেই রাষ্ট্রের নাগরিক যিনি আমানত করবেন আমি তো কোথাও আলোচনা শুনি না যে সিটিজেন ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাডভাইস ব্যুরো হতে হবে যেখানে আমি একজন যাব যাওয়ার পরে সে আমাকে অ্যাডভাইস করবে যে হ্যাঁ লোক এইগুলো হচ্ছে যে পোর্টফোলিওর অবস্থা এইখানে তোমার এই রকম অবস্থা আছে সেটা নিয়ে নাই তিন নম্বর হচ্ছে রাষ্ট্র আসলে তার মানে একটা রেগুলেটরি ফেল করছে একটা হচ্ছে রাষ্ট্র তার কাজ নাগরিকদের প্রতি সেটা ফেল করছে তিন নম্বর আরও বড় রকমের ফেল করছে সেটি হচ্ছে যে রাষ্ট্র জানছে যে জালিয়াতি হচ্ছে কিন্তু রাষ্ট্র বসে আসে এবং যারা জালিয়াতি করছে তারা আরও সামনে দিকে হেঁটে যাচ্ছে অর্থাৎ বিচারহীনতার সংস্কৃতি যদি বিদ্যমান থাকে তাহলে আপনি কিভাবে ক্যাপিটাল ফর্মেশন করবেন যার ফলে আপনি লক্ষ্য করছেন যদি সামষ্টিক অর্থনীতির সূচকগুলো দেখেন আমাদের সঞ্চয়ের হার এত কম এবং আমরা সবাই জানি যে সঞ্চয়টাই তো বিনিয়োগে রূপান্তরিত হবে এবং বিনিয়োগে রূপান্তরিত হলেই তো মোট দেশজ উৎপাদন বাড়বে তার মানে এখানে রয়ে গেছে কারণ হচ্ছে যে আপনি একদিকে এনকারেজ করবেন সরকার অন্যদিকে প্রতিবিধান করবেন এবং তাকে উপদেশ দেবেন সেই বিষয়টা নিয়ে আসলে আলোচনা হওয়া দরকার যে কিভাবে জনগণকে এই যে আর্থিক মার্ক বাজারের সাথে সংশ্লেষের ক্ষেত্রে কি ধরনের উপদেশ অর্থাৎ ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাডভাইস সিটিজেন অ্যাডভাইস ব্যুরো খুবই দরকার রাইল ধন্যবাদ অনেকগুলো খুব ইম্পর্টেন্ট কথা উনি বলেছেন জানাব তিতুমির আমি দাদা আপনার কাছে একটু জানতে চাচ্ছি যে যে কথাগুলো উনি বলেছেন যে সিটিজেন অ্যাডভাইজারি সেখানে কিন্তু আমাদের পুঁজিবাজারের জন্য কিন্তু সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন একটা ইনভেস্টার অ্যাডভাইজারি তারা আইন করেছে যেটা খুব শিগগিরই আমরা পেয়ে যাব অন প্রিন্সিপাল সব কিছু হয়ে গেছে শুধু এটা আইনে পরিণত হবে আর কি সেটা কিন্তু এটা হচ্ছে এবং আরেকটা কথা যেটা তিতুমির সাহেব তুললেন সেটা হলো বিচার ব্যবস্থা আমরা জানি যে পুঁজিবাজার সংক্রান্ত বিচার ব্যবস্থার জন্য একটা আলাদা ট্রাইব্যুনাল করা হয়েছে সো পুঁজিবাজারে কিন্তু আমরা অনেকখানি এগিয়ে যাচ্ছি আশা করছি যে সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন অনেকগুলো কাজ কিন্তু করেছে যেগুলো ট্রাইব্যুনাল করা কিংবা অ্যাডভাইজারি করা এগুলো আসছে আরও অনেক সামনের দিকে আমরা দেখতে পাবো কাজগুলো তবে উনি যে জিনিসটার দিকে গেছেন যে স্ট্রাকচারাল প্রবলেম একটা কিন্তু রয়েই গেছে যে আমি ব্যাংকের থেকে এতগুলো টাকা নিচ্ছি অথচ পুঁজিবাজার ওপেন আছে সেখানে আমরা অনিহা কেন এই প্রশ্নটা আপনার কাছেও থাকবে জানাব সান্নামার প্রথমে আপনি যদি একটু বলেন আসলে এই যে পুঁজিবাজার থেকে কেন টাকা নিচ্ছে না বা ব্যাংক থেকে এত টাকা কেন নিচ্ছে উনি যে স্ট্যাটিস্টিক্সটা দিয়েছেন এই স্ট্যাটিস্টিক্সটা পুঁজিবাজার থেকে তিন হাজার কোটি এবং পঁয়ষট্টি হাজার কোটি ফ্রম ব্যাংকস এই পঁয়ষট্টি হাজার কোটি ফ্রম ব্যাংক যেটা এটা কি ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল সহ না টোটাল লং টার্ম ক্যাপিটাল এটা আমার একটা কোয়েশ্চেন আছে কারণ আমাদের পঁয়ষট্টি হাজার কোটি টাকা লং টার্ম যদি হয়ে থাকে তাহলে ডেফিনেটলি এটা একটা কোয়েশ্চেন কিন্তু আমার ধারণা যে পুঁজিবাজার থেকে যে ব্যাংক থেকে যে পঁয়ষট্টি হাজার টাকা কোটি বলা হচ্ছে এটা পুরোটাই আমরা দেখছি যে এই পার্থক্যটা অনেক বেশি আসলে যেখানে দেখার কথা ছিল হচ্ছে যে পুঁজিবাজার থেকেই এটা বড় একটা অংশ আসার কথা মূল পয়েন্ট হচ্ছে সংখ্যার না মূল পয়েন্ট হচ্ছে যে আপনার পুঁজিবাজার থেকে কেন পুঁজি গঠন হয় না আমি আমি এখানে আসছি তো পুঁজিবাজার থেকে পুঁজিটা আসলে লং টার্ম পুঁজিটাই গঠন হয় ব্যাংক থেকে এটা বোথ মিক্সড ফিগার এই ফিগারটা হয়তো মিক্সড তো পুঁজিবাজার থেকে আসলে আমাদের দেশে যে পুঁজিবাজারে কেন উদ্যোক্তারা আসছেন না বা উদ্যোক্তাদের কেন অনিহা এটা ডেফিনেটলি আমাদের অ্যানালাইসিস করা উচিত এবং অ্যানালাইসিস করে দেখা উচিত যে আসলে পুঁজিবাজারে কেন ভালো উদ্যোক্তারা আসেন না কারণ আমরা সবসময় দেখি যে ভালো উদ্যোক্তাদের পুঁজিবাজারে আসার প্রতি একটা অনিহা থাকে এইটা একটা জিনিস হতে পারে যে আমাদের এখনও মেন্টাল যে উদ্যোক্তাদের যে মানসিক অবস্থাটা এই যে পুঁজিবাজারে আসলেই শেয়ার এই মালিকানার একটা ডাইলিউশন হয়ে যাবে এইটা একটা বড় 
কারণ আছে ফ্যাক্টর হিসাবে কাজ করে তার কারণটা হলো একটু যোগ করে দিয়ে আপনার সাথে যে সরকার কিন্তু ইতিমধ্যে অনেক প্রণোদন দিয়েছে প্রচুর দিয়েছে প্রচুর প্রণোদন এই ইভেন কি আপনার ট্যাক্সও কিন্তু যদি লিস্টেড হয় তাহলে 10% এর একটা ডিফারেন্স আছে অনেক অনেক বড় একটা ডিফারেন্স আছে অনেক বড় ডিফারেন্স আছে এবং এছাড়াও অনেক কিছু দিয়েছেন প্রণোদনা Question as a Jara private entrepreneur or a hot Malikana dilute Kortichana, it act 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 a paper fact about it. Are actor genius uni actor Kothabolets and Ami Kuviagi Gorigan Pujibajare Ashley, one egg don't compliance and modest tactahoi. Abu Pujibajare Amda J. Jababi Bolu, Pujibajare J. Regulator at said, Regulator Prochur monitoring monitoring Takup Shock Doctor monitoring Take, Tarpore Pujibajare. Stock <laughs> So, this is a সে সময় তো অবশ্য আমি পাবো না আমাকে দিবেন না আসলে ফিনান্সিয়াল প্ল্যানিং একটা অর্গানাইজেশনের খুব ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট একটা আস্পেক্ট এখানে দেখেন সত্যিকার অর্থে আমাদের দেশে এই প্রফেশনালিজমটা ওইভাবে গড়ে ওঠেনি मोस्टলি আমাদের দেখে থাকেন বড় বড় গ্রুপ গ্রুপগুলো ফ্যামিলি ওন কোম্পানি যেটা সুবিধা বললেন যে অনেকে এই ট্রান্সপারেন্ট হতে চাচ্ছে না কমপ্লায়েন্স হতে চাচ্ছে না কিন্তু সত্যিকার অর্থে আমিও কিন্তু আমার লাইফ অনেকগুলো ইস্যু ম্যানেজ করেছি মোর দ্যান 30 Maximum kete, amade kasi issue gara kintu kakhon ashi nai. Amake jeto hoye se. Amar marketing is different. Oneke to de dangest chile tarra jabe nai pyote. But tadhe ki actually basically issue manager er pudhan kas ki. Shudhu information issue er kase niye shi eshi submit kora? No. Pudhan kas jeno tar market create kora. Issue er ke bujhano. Je advantage ta ki. Ami je financial planning kotha bollam. Dekhen aske te heavy industry korte kele apnar dosh theke fifteen years er. After a loan darker. Because heavy industry could take a after you can get payback period ten years. After shaking a five years, six years loan nile, after she baki taka short polta could take a meetup curbin. Tala or not a bank take a harder loan ni abash in knowledge. The egg bank take a loan ni, arg bank a loan, short kora, it is not a good financial management. Acta kothajita, the tumisha bullin. Shotikorte, amade the shekono, total fund jitas after the balance sheet analysis could take him. Tar equity. Source 20% of the capital market, the market and 80% holo bank borrowing. It should be other way around. If you look at the other countries, even in Malaysia, 80% of the fund raised from the capital market, 20% holo bank group dependency. And the dependency is the bank group. It is easy. The capital market is long, but still, after কিন্তু financial fund management is smooth and easy. হচ্ছে the wealth maximization of the wealth maximization, the wealth maximization is only one way to the wealth capital market. Otherwise, you share your share. So, we have to do the organization. We have to do the organization. But the other thing is that the process is not complex. If you have a lot of people who are in the world, they are in the world. If ask you to conception task, you will have a conception task. If you have a material, you will have a project cost. If you have a project cost, you will have a project cost. If you have a project cost, you will have a project cost. If you have a project cost, you will have a project cost. If এখন নতুন যে আইপি রুলস আছে 2015 সেখানে দেখবেন এখন আপনি যদি প্রিমিয়াম যেতে চান বু বিল্ডিং এ যেতে পারবেন এইটা অনেক শর্ট এন্ড হচ্ছে ফিক্সড প্রাইস মেথডও যদি এড পারে যান তখন এইটা এখন আগে থেকে অনেক সিম্পল হয়ে গেছে এবং আইন আমি মনে করি এখন ইস্যুয়ারের অনেক পক্ষে তবে ইস্যুয়ারকে আগে আসতে হবে এবং ইস্যুয়ারকে বুঝানোর দায়িত্ব কিন্তু বাংলাদেশে এতগুলো মার্চেন্ট ব্যাংক প্রতিটা মার্চেন্ট ব্যাংক যদি অ্যাট লিস্ট একটা ইস্যুয়ারকে কনভিন্স করতে পারতো যে আপনি ইস্যুটা মার্কেট নিয়ে আসেন দিস আর দা बेनिफिट्स ডি মেরিটস খুবই কম Benefits on egg bishi. Eta buzano dietukun to issue manager. Ami monocrazy, issue error, tick mota the role pilicot to issue manager. Tahole, Ama Munhaje, issue error, of course, encouraged hoto. Ebong a benefit to holo, shop chip, borrow benefit to holo, Ami Borbe, actor practically, wealth maximization, maximization blend, smooth pan management blend, 
ব্র্যান্ডিং বলেন আজকে একটা লোক একটা ইস্যু যদি আইপুতে যায় একটা এই এই যে আমরা একটা আগে আমান গ্রুপ হয়তো নামও শুনি নাই আজকে আমান ফির আসছে এখন আমান গ্রুপের সবাই আমান গ্রুপ মুখে এই যে একটা প্রোডাক্টের যে ব্র্যান্ডিং এই ব্র্যান্ডিংয়ের জন্য দরকার ট্যালেন্ট এক্স আপনি অ্যাট্রাক্ট করবেন কিংবা ট্যালেন্ট রিটেন করবেন একটা অর্গানাইজেশন কিন্তু ট্যালেন্টস অ্যাট্রাক্ট করা রিটেন করা এইটাও কিন্তু ব্র্যান্ডিং উপর ডিপেন্ড করে একটা ভালো কোম্পানি যখন রিনাউন কোম্পানিতে মানুষ চাকরি করতে চায় তাই না সুতরাং এক কিন্তু অ্যাডভার্টাইজমেন্ট হয়ে যাচ্ছে তার প্রোডাক্টের তারপরও কে না চায় তার কমপ্লায়েন্স তার অর্গানাইজেশন ঠিক মতো ডিসিপ্লিন হোক কন্ট্রোল সিস্টেম এস্টাবলিশ হোক রেগুল রেগুলেশনের ভিতরে থাকুক এটা প্রত্যেকটা এটা কিন্তু কোনো ভয়ের কারণ নাই কেউ ভয় পায় না যে আমি আমার ডিসিপ্লিন আসবে না অপারেশনে কারণ ম্যানেজমেন্টের মালিকের পক্ষে সব কিছু অপারেশন দেখা সম্ভব না তাকে তো ডিপেন্ড করতে হয় ট্রাস্ট করতে হয় অন পিপল তো শুধু সে চাইবেই যে রেগুলেশনের ভিতর থেকে কমপ্লেন্স ভিতর থাকুক তাহলে ওখানে ফাঁক ফাঁকর চুরি যদি কম হবে শুধু আমি মনে করি আইপুতে গেলে এই এই যে কমপ্লায়েন্স বলেন এই এই এইগুলো ডিসিপ্লিন বলেন ট্রান্সপারেন্সি বলেন গভর্নেন্স বলেন সবগুলো এস্টাবলিশ হয় এটা মালিকদের জন্য সুবিধা তো আমি যেটা বলবো যে আমাদের ওই ফাইন্যান্সিয়াল প্ল্যানিংয়ের কথাটা যদি আমরা মাথায় রাখি যে হ্যাঁ আমার লং টার্ম ফান্ড দরকার স্মুথ ফান্ড ম্যানেজমেন্ট ম্যানেজমেন্ট জন্য আজকে অনেকেই এই ব্যাংক থেকে লোন নিয়ে ওই ব্যাংকে লোন শোধ করে অথচ দেখেন সত্যিকার অর্থে তাদের অপারেটিং ক্যাশ ফ্লো কিন্তু সাপোর্ট দিচ্ছে না তো শুধু অপারেটিং ক্যাশ ফ্লো যদি সার প্লাস না থাকে আমার ফাইন্যান্সিয়াল আমি মনে করি যে পুঁজি গঠনের জন্য যেটা তুমি বললেন পুঁজি গঠনের জন্য ক্যাপিটাল মার্কেট ছাড়া কোনো সেকেন্ড অপশন নেই যদি কেউ মনে করে থাকে ব্যাংক থেকে লোন নিয়ে তার লং টার্মে সার্ভাইভ করবে নো ইট ইজ নট পসিবল বিকজ এখন এখন তো ইন্টারেস্ট রেট একটু টলারেবল লিমিটের ভিতরে আসছে একসময় ষোলো শত আঠারো পার্সেন্ট দিয়ে কীভাবে সার্ভাইভ করতো অনলি গড নোজ তো সুতরাং আমি মনে করি যে ক্যাপিটাল মার্কেট ইজ দ্য আপনার আলটিমেট আলটিমেট যদি আপনার বিজনেস এক্সপানশনে যেতে চান এস্টাবলিশমেন্টে যেতে চান আপনার ক্যাপিটাল মার্কেট আসতে হবে আজ যে ডেভেলপ কান্ট্রিগুলো যেখানে প্রত্যেকটা কান্ট্রি আপনার হিস্ট্রি নেন তারা ক্যাপিটাল মার্কেটকে বেস করে তার একটা কান্ট্রি ইন্ডাস্ট্রিয়ালাইজেশন হয়েছে ইন্ডাস্ট্রি সাকসেসফুল হয়েছে যারা ব্যাংকের উপরে বেস করে ইভেন বাংলাদেশেও আমরা দেখেছি যারা ব্যাংকের উপর বেস করে একটা বিজনেসকে এস্টাবলিশ করার চেষ্টা করছে তারা কিন্তু একটা স্টেজে গিয়ে তারা বারবার রিসিউলিং করতে হচ্ছে কি এই ব্যাংক থেকে লোন ওই ব্যাংক থেকে হচ্ছে সুতরাং ইট ইজ নট দ্য সলিউশন রাইট পুঁজি গঠনের মাধ্যমে পুঁজি বাজার থেকে পুঁজি সংগ্রহ করে তাদের কার্যকলাপ চালানোই উত্তম আমার মনে হয় এবং একটা একটা কোম্পানি যখন পুঁজি বাজারে আসে এটা কিন্তু স্ক্যান হয়ে প্রপারলি সব কিছু হয়ে আসে জানাব তিতুমির আমি একটু আপনার সাথে একটা জিনিস শেয়ার করতে চাই সেটা হলো যে দেখেন ইন্ডিয়াতে আমরা দেখেছি পার্শ্ববর্তী দেশে যে আপনার ছোট ছোট সেভিংস তারা কিন্তু এগুলোকে একত্রিত করে এবং আমরা এটাও দেখেছি যে বছরে এগারো বারোশো তারা অ্যাওয়ারনেস প্রোগ্রাম করে এবং সেখানে গ্রামে গঞ্জে ছোট ছোট দশজন বারো জনকে নিয়ে তারা প্রোগ্রাম এরকম করে দেখেছি এবং সেখান থেকে কিন্তু স্মল সেভিংসটা উঠে আসে পুঁজিবাজারে এবং এই যে একটা স্ট্রাকচারাল আমাদের একটা ব্যবধান রয়ে গেছে আপনি ঠিক জায়গায় ধরছেন আমি সেটা বলার চেষ্টা করছি আমি প্রথমে হচ্ছে যে আমরা লক্ষ্য করছি যে কতগুলো স্ট্রাকচারাল কাঠামোগত বিষয় আছে একদিকে হচ্ছে যে আপনার যিনি উদ্যোক্তা তিনি পুঁজিবাদে থাকছেন কিন্তু তিনি ব্যবহার করছেন হচ্ছে সামন্তবাদের অর্থাৎ হচ্ছে যে তিনি কোনোভাবেই চাচ্ছেন না যে তার পরিষ্কার স্বচ্ছ থাকুক জবাবদিহি থাকুক এটা চাচ্ছেন না এবং তিনি চাচ্ছেন হচ্ছে যে সামন্তবাদী কায়দায় কিভাবে কিভাবে তার সরকারি বা রাজনৈতিক কায়দায় কিভাবে আপনার অনাকাঙ্ক্ষিত জোর জবরদস্তির মাধ্যমে পুঁজি গঠন করতে পারেন এইটা একটা বড় রকমের সমস্যা অন্যদিকে আপনার রেগুলেটরের আমরা লক্ষ্য করছি হচ্ছে যে তারা একের পর এক কারিগরি সহায়তার নামে এশিয়ান উন্নয়ন ব্যাংক অন্যান্য নামে বিভিন্ন বিভিন্ন কাঠামো আনছে এবং যে সমস্ত লোক দিয়ে আনছে তাদের মাথা আর এক জায়গায় বন্দোবস্ত থাকার কারণে তারা বাংলাদেশ উপযোগী করো করো কাঠামো তৈরি করতে পারছে না যার ফলে আমরা খেয়াল করেছি আপনার আমার চেয়ে ভালো জানার কথা যে আগের যখন ক্রাইসিস হলো তখন বিরাট একটা রিফর্ম মেজার নেওয়া হলো তারপরে আর একটা ক্রাইসিস হলো কেন হচ্ছে আমরা ফাইন্যান্সিয়াল সেক্টরে একই দেখছি অর্থনীন আদালত হয়েছে কিন্তু কোনো অবস্থা নাই তার মানে হচ্ছে যে আমরা আসলে এমনভাবে আইনগুলো করছি অর্থাৎ রুল এবং মার্কেট প্র্যাকটিস এর মধ্যে বিরাট রকমের ফারাক রয়েছে এবং সেই অনুযায়ী আইন তৈরি করছে না এবং সেই অনুযায়ী আমরা 
ঠিক করতে পারছি না যে যে রেগুলেটরি রেজিম একটা মেসেজ দিতে পারছে না যে হ্যাঁ এই বাজারে আস্থা আছে এটা হচ্ছে রেগুলেটরি তার চেয়ে তিন নম্বর যেটা আপনি বললেন বাংলাদেশের পুঁজি বাজারটা কার প্রশ্ন করতে হবে এটা কি একটা বিদেশি কোম্পানির না এটা বাংলাদেশের এই প্রশ্ন আমরা করি নাই কারণ আমরা পুঁজিবাজার মনে মনে করি হচ্ছে যে যে লার্জ ম্যানুফ্যাকচারিং ইউনিট আমরা মিডিয়াম স্কেলের কথা চিন্তা করি না আমরা স্মল স্কেলের কথা চিন্তা করি না অর্থাৎ হচ্ছে যে অসমতাটা যেটা হয় পুঁজিবাজার মানে হচ্ছে যে সবার জন্য মূলধন সংগ্রহের জায়গা যেখানে মূলধন সংগ্রহ হবে এবং আমানতকারী লভ্যাংশ পাবেন এই যে প্রিন্সিপাল পজিশন আপনি যদি সিকিউরিটি এক্সচেঞ্জের কাজ দেখেন আপনি কয়টা পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে ক্ষুদ্র প্রতিষ্ঠানের জন্য মধ্যম প্রতিষ্ঠানের জন্য তার মানে হচ্ছে যে পুঁজিবাজারটার স্ট্রাকচারালটাই হচ্ছে এরকম যে একটা অনার্য কাঠামো অর্থাৎ হচ্ছে যে আমরা সবসময় মনে করছি লার্জ কিন্তু স্মল আপনি যেটা বললেন স্মল মাইট বি বিউটিফুল তো সেইখানে আপনার এইটা দ্বিতীয় কাঠামোগত সমস্যা আছে তৃতীয় কাঠামোগত সমস্যা হচ্ছে বড় রকমের চিন্তার দারিদ্র বিশাল রকমের কেন আপনি আমাকে আপনারা কেউ ই নেবেন না কারণ হচ্ছে যে এই আলোচনাগুলো খেয়াল করেন এটা কিন্তু একটা রেগুলেটরি অথরিটি তার মানে হচ্ছে যে আপনার যদি একটা রেগুলেটরি অথরিটি থাকে তার একটা পলিটিক্যাল অথরিটি থাকে যেমন মিনিস্ট্রিতে সেক্রেটারি সাহেব কি করেন যে উনি এক্সিকিউট করেন তার মানে রেগুলেটরি অথরিটির লোকরা যারা হন তার কিন্তু চিন্তার একটা বিরাট ব্যাপার থাকে যার ফলে পৃথিবীতে যত সেন্ট্রাল ব্যাংক আমি বলছি না যে ব্যুরোক্রেট ম্যানেজ করে আমি বলছি হচ্ছে যে যিনি চিন্তা করতে পারবেন কারণ অন্য জায়গায় তো ব্যুরোক্রেট এক্সিকিউট করেন আর এখানে চিন্তার যার ফলে ফেডারেল রিজার্ভে সবসময় চিন্তার লোক আসছে কারণ তাকে ফোরকাস্ট করতে হয় ভবিষ্যতে কি ধরনের এই ব্যবস্থা করতে হয় কারণ এটা তো একটা ঝুঁকি ব্যবস্থাপনাই মূল জিনিস তার মানে ঝুঁকি আর আনসার্টেনিটিকে কিভাবে অ্যাভয়েড করবেন এটাই তো তার কাজ তো সেইখানে আপনার বিরাট রকমের চিন্তার দারিদ্র আছে আরও চিন্তার দারিদ্র আছে আমি মনে করি যেটা আপনি কিছুক্ষণ আগে বললেন অর্থাৎ হচ্ছে যে পুঁজিবাজারকে সবার অর্থাৎ ইনক্লুসিভ করার কোনো প্রচেষ্টা নাই দ্বিতীয় প্রচেষ্টা নাই হচ্ছে যে চিন্তা করে যেমন হচ্ছে যে আমি যেমন দুটো জিনিস বলতে পারি অফ হ্যান্ড যেমন হচ্ছে যে আপনি জিডিবি বন্ড করতে পারেন জিডিবি বন্ড কীরকম যে আমার দেশের মোট দেশজ উৎপাদন কতটুকু বাড়বে সেই অনুযায়ী তাকে লাভ দেবেন লাইক এ ব্যালেন্স শিট বাংলাদেশের যদি ব্যালেন্স শিট হয় তাহলে আপনি আপনি জানছেন যে আমি কত পাব আমি যদি ছয় শতাংশ প্রবৃদ্ধি হয় তাহলে আমি ছয় শতাংশ পাব আর তৃতীয় বিষয় হচ্ছে যে আপনার ব্যাংকেরও তো আরও সুবিধা হতো যদি আপনার আর আপনার মনে করেন সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার ফান্ড হইতো যেমন পেনশন স্কিম ইনস্টিটিউশন বরবার বা ওয়েলফেয়ার স্কিম ইনফ্রাস্ট্রাকচার ফান্ড এই যে ফান্ডগুলো অর্থাৎ হচ্ছে যে আপনি কিন্তু নিজের লোকরে দিচ্ছেন এবং নিজের লোকরে মুনাফা দিচ্ছেন তারপরে সে আবার সঞ্চয় গঠন করছে সে আবার বিনিয়োগ করছে এই যে ভার্চুয়াল সাইকেল এইটার ব্যাপারে তার মানে হচ্ছে যে আমরা আসলে দেশজ কায়দায় সমস্ত জনগণের অংশগ্রহণের মাধ্যমে পুঁজি গঠন এবং তার লাভ না করে আমরা কি করে দিচ্ছি এমন একটা পরিস্থিতি যেখানে কিছু লুটপাটকারী লুটপাট করে যাবেন এবং রাষ্ট্র হা হয়ে দেখবে এবং সহায়তা করবে ধন্যবাদ ধন্যবাদ আমাদের প্রায় সময় প্রায় শেষ পর্যায়ে একেবারেই শেষ আমরা একটা কথা তিতুমির ভাইয়ের কাছ থেকে জানলাম এবং সেটা উত্তর আমি দিয়ে দিচ্ছি সেটা হলো যে ইতিমধ্যে কিন্তু স্মল ক্যাপ যে বোর্ড কিন্তু এসিসি সিদ্ধান্ত নিয়েছে এবং এটা অলরেডি হয়ে গেছে এখন ফাইনাল স্মল ক্যাপ বোর্ড অলরেডি ফাইনাল হয়ে গেছে এটা আমরা পেয়ে যাব খুব শিগগিরই সো এই কাজগুলো কিন্তু সিকিউরিটি অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন করছে আজকে আর সময় দিতে পারছি না সুব্রদা সালমদ ভাই তিতুমির ভাই থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ ফর কামিং ইন দ্য প্রোগ্রাম আপনার সময় বের করার জন্য সালামদ ভাই এবং দাদা আপনাকেও আপনি খুব ব্যস্ত ছিলেন আজকে যদিও দর্শক মণ্ডলী আজ এ পর্যন্তই সময় একেবারেই শেষ আমরা আগামী রোববার দিন একই সময় এই অনুষ্ঠান দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে আজকের মতো এখানেই শেষ করছি আমাদের সাথে থাকার জন্য ধন্যবাদ আসসালামু আলাইকুম